Hello everyone, in this video, I am going to discuss about the difference between bandwagon effect and Veblen effect or let's say the bandwagon goods or Veblen goods. Now in general, what happens in the law of demand is that if this line is showing the price and this is showing the dem demand, then agar I increase price increase karta hu, to iski demand jo hai wo kam hoi, ye downward graph ban jayega. Lekin bandwagon goods or Veblen goods ye dono hi kya hai exception hai iske. Ab wo exception kyu hai? Kyunki inki price badhate hain, to inki demand bhi badhti hai. To phir dono mein difference kya hai? To dono mein difference jo hai, wahi hume dekhna hai. To uske liye jo hai, main ek slide leta. Uske liye wahan kya hota hai Veblen goods mein? To Veblen goods jo hote hain, ये वो गुड्स होते हैं जो जिनकी प्राइस जो है काफी ज्यादा होती है और इनकी डिमांड भी जो है बढ़ती है अब वो कैसे बढ़ती है यहां पे आता है सोशल क्लास का डिफरेंस सपोज आप किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते हो तो आप गुड्स किस तरह से खरीदोगे आप किसी मॉल में गए या फिर आप किसी बाजार में गए वहां बहुत सारी दुकानें थी राइट एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है बहुत सारी दुकानें हैं यहां पे और हर दुकान पे जो है कपड़े मिल रहे हैं अब आप डिसाइड करोगे कौन से कपड़े मैं लूं सबसे पहले आप देखोगे प्राइस किसकी ज्यादा है अगर इसकी प्राइस ज्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी तो मैं तो भाई यही खरीदूंगा और इस वाले की प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी भी कम होगी तो इसके अंदर अब एग्जांपल ले लो टाटा नैनो का अब टाटा नैनो एक अच्छा ब्रांड है लेकिन उसने नैनो नैनो ने, नैनो ने, ने, नाम की एक गाड़ी निकाल दी और वो नैनो जो है वो 1 लाख में ही निकाल दी अब उसकी प्राइस इतनी कम रख दी कि लोगों को लगा कि इसकी प्राइस इतनी कम है तो क्या खास ब्रांडेड है इसके अंदर कुछ दम नहीं है गाड़ी में तो इसको नहीं लेंगे तो टाटा नैनो ने जो है लो ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करा as they should be knowing that Veblen effect is the exception to the law of demand. So that's why Tata Nano Joe fell over. So this is the difference between Veblen effect and bandwagon effect.